Bonjour, bonsoir à tous, à toutes, c'est Destroy, on se retrouve pour un nouvel épisode de Rétro Découverte, un épisode cette fois-ci en deux parties, puisque sur PS1 j'avais Medal of Honor premier du nom et Medal of Honor Resistance. Ils sont tous les deux édités par Electronic Arts et développés par DreamWorks Interactive. Et euh, c'est un FPS euh, sur la seconde guerre mondiale, tout ce qu'on pourrait dire d'il y a de plus classique maintenant. Mais c'est le jeu qui lancera, vu qu'il est apparu en 1999, c'est le jeu qui lancera la mode des, des FPS sur la seconde guerre mondiale, notamment bah, tout, durant tous les années 2000, voire encore 2010. Et ce Medal of Honor est axé sur les actions de l'OSS, donc les services secrets américains. Et c'est durant les actions post-débarquement sur le sol français et le sol ensuite allemand à la frontière ouest. Et aussi dans quelques régions d'Europe, notamment la Finlande aussi une fois. Et, euh, et après, j'ai pas pu non plus finir le jeu à l'époque, parce que bah, en gros, à partir de la troisième mission, qui est le Das Boot, alors euh, mon disque, je sais pas s'il était rayé... Euh, ou si euh, il y avait un problème dessus, mais euh, lorsque j'entrais dans le Das Boot, euh, dans l'antre du chasseur, en gros, bah, le jeu se figeait tout simplement, et je ne pouvais pas continuer plus loin, ce qui était bien chiant. Mais du coup, bah, je me suis vengé, j'ai fini le jeu du coup, et euh, aussi en finissant le jeu, euh, ah merde, je voulais vous montrer mes lèvres, Hop, en finissant le jeu avec les trois étoiles, euh, enfin chaque mission, avec les trois étoiles, euh, ça vous permet d'avoir une médaille en plus, la Medal of Honor, bien sûr. Donc ça, toutes les distinctions, etc. Et euh, non, je voulais montrer. Je pas fait la bonne touche. Et aussi, ça permet de débloquer des codes secrets que m'ont appris que les jeux pouvaient avoir certains codes secrets dans les jeux, même si bon, là, ils sont pas si secrets que ça. On va se lire. Parce qu'ils bah, se débloquent assez facilement. Mais au moins, ça, ça a permis d'habituer les plus jeunes. À... Alors, le mode Audi Murphy, j'ai cherché. Et en gros, c'est un mode gun mode lié, euh, lié à un exploit durant la Seconde Guerre mondiale d'Audi Murphy, qui a eu la, la, médaille, la médaille de l'honneur. Et euh, le toxin fou, c'est en gros, ils ont changé l'alarme. La, ont changé l'alarme de la du jeu et ils l'ont remplacé par des bruits de chute ou des bruits de balles mais bon ouais, ça a été plus des bruits de chute sur l'émulation et du coup bah, je voulais vous présenter la mission du das boat que je n'arrivais pas n'arrivais pas à faire hop, hop, on reprend l'entre du chasseur directement alors aussi on a un petit euh, avant de rentrer dans la mission avec les principaux objectifs etc alors aussi sur les premières missions de série de missions la première mission de la série en gros souvent ils mettent euh, ils mettent une, une image de femme et moi je me disais du coup c'était mon perso principal mais non pas du tout <rire> parce qu'ensuite quand on va dans les quand on, même quand on regarde comment on est appelé c'est james, pa james patterson pardon et euh, bon bah on se rend compte que <rire> La femme, en fait, c'est plus la, le perso du second opus, Résistance. Mais du coup, on se demande pourquoi il, pourquoi il est présent dans cet opus, vu que moi je me disais c'était mon personnage au final, quand j'étais plus petit. Allez, c'est parti. Alors en gros, on est tombé d'un toit. Bonjour, monsieur. Hop, nickel. Alors par contre, vu que c'est les premiers, euh, premiers FPS l'époque c'était pas ouf ouf euh, la maniabilité en gros pour avancer donc euh, vous mettez le joystick vers l'avant pour euh, tourner à gauche vous mettez le joystick sur la gauche ouais c'est le même joystick le joystick gauche pour euh, tourner regarder sur la droite vous mettez le joystick droit bon je sais pas comment il m'a pas entendu lui mais bon on va dire l'IA sur PS1 est très gentil et euh, pour reculer, en gros, c'est le joystick en arrière, le joystick gauche aussi. Donc bon, c'est plutôt pas mal pour euh, se mouvoir facilement. 
Parce que moi en plus j'utilise le pavé directionnel pour faire des diagonales, etc. Hop, attention. Ouais, je dois je t'ai entendu. Salopio. Voilà. Et en gros c'est R2. Ouais, R2 pour avoir le, le petit viseur. Qui euh, ensuite se dirige avec le pavé directionnel. Ou, euh, avec juste en gros le pavé directionnel gauche-droite pour aller gauche-droite. Et euh, le joystick droit cette fois-ci. Pour gauche droite, mon gauche monter et droite descendre. On va réussir à paramétrer, auto à paramétrer ça autrement, mais bon. <rire> On se débrouille. Pour l'époque, c'était... Au moins, c'était euh, plutôt fluide. Et comment je fais aussi mes petits straps, vu que c'est comme ça que je me déplace plus vite C'est euh, R1 et L1. Du coup, euh, j'ai appris que les straps vont plus vite euh, au fur et à mesure du jeu. Non, je me déplace qu'en straf. Hop, ça on se déplace plus tranquillement. Et que juste dans les zones où. Euh... Et je suis sûr de ne pas avoir vidé la zone. J'aurais pu l'empêcher de tirer, mais tant pis. Oh les mains Non Non Oh là là, heureusement que cette balle ne touche pas. Bon, par contre, euh... on est tout seul. <rire> Pour vaincre toute l'armée, pour faire toutes nos missions. Et des fois, vers la fin notamment, on se tapera des, des petits spawns de 2-3 mecs en même temps. C'est eh bien assez compliqué. Surtout quand ils mettront les lance roquettes Et puis, bah, comme d'habitude, c'est toujours l'avant-dernière mission qui est la plus dure euh, au lieu de la dernière. L'avant-dernière mission, ils ont mis que des lance enfin que lance roquettes et mitraillettes, toujours ensemble. Ah, ils ont fait sonner l'alarme. Pour ça, je vais, je vais pas mettre toxin fou. Au moins, hop, non, on esquive la balle. Hop. On va tout faire au petit pistolet. Oui, toi, je t'ai entendu tirer. Oui, son l'IA est pas très bien faite. Par contre, euh, en temps, il tire dans les murs. Elle est au sol. Hop. En temps, ils vont tirer dans les murs et tout, alors que bon, pas du tout là. Donc pas du tout euh, l'ouverture pour, euh, pour tirer l'espace. Et du coup, bah carré, c'est autant le bouton pour recharger que le bouton pour interagir avec tous les objets. Est-ce qu'il est ça Une petite mitraillette. Ah, sur la droite aussi. Bonjour monsieur. Alors vous verrez que j'ai laissé aussi des... Des... Ça s'appelle... Ah, il n'est pas mort, pardon, excusez-moi, monsieur. Et euh, j'ai laissé des... du soin derrière moi, notamment une grosse caisse de soin qui régène la moitié de la vie. En gros, une trousse de soins va régénérer un quart, une potion médicinale, un quart d'un quart, et euh, une... une trousse de chirurgie, je crois que ça s'appelle. Une trousse de chirurgie marron, ça va permettre de régénérer mid-life ou trois quarts life, je sais plus exactement. Et du coup, c'est pour ça que j'essaie de les laisser un maximum et récupérer, en sortir juste en récupérant, hop, tiens, bonjour monsieur, en récupérant euh, les potions médicinales. Il nous reste quoi comme mission Plan de la coque, ils sont à droite en bleu. Je les ai vus, hein. sur brillance. Juste pourquoi il y a un... Es euh, ah, c'est peut-être la suite ici. Ouais, c'est ça, c'est la suite. Hop, les petits plans. Il euh, y a quelque chose en dessous. Et du coup, oui, ah voilà, ça c'est une trousse de chirurgie. C'est pour ça que je vais la laisser. Je pas. Juste besoin de me soigner avec une potion médicinale. Pas besoin de trousse de chirurgie. Ah, tiens, ils arrivent. Ouais, voilà, là il, il était chaud de tirer alors qu'il avait totalement la vision sur le mur. C'était pas. Et aussi, quand vous visez, vous pouvez faire des petits. Euh... Ce qui a été euh, tardivement implanté dans les FPS. Genre ça a été le petit euh, décalage sur le coin. En gros là du coup vous avez juste à viser et euh, straffer en quelque... Et straffer oui. Alors, euh, R2, R2 et R1. Et euh, comme ça, ça vous permet de... Ou L1 bien sûr. Ça vous permet de... Ça vous permet de faire des petits décalages. Je sais plus comment il s'appelle. Euh, S'incliner. Sur PUBG notamment. Ou euh, sur, sur les derniers call of aussi. Si s'appuyer sur un mur sur les derniers call of. Hop. 
Hop, une petite bombe, carré bien sûr pour la poser, hein, on va pas s'embêter. Voilà, la commande d'ouverture du dashboot ouverte et détruite bien sûr. Hop, on avance tranquillement. Alors aussi j'ai appris pour l'écriture de, de la vidéo que celui qui avait fait les musiques de, de Medal of Honor, euh, qui s'appelle Michael, Michael Giacchino, c'est un américain. Euh, en gros il a été le compositeur euh, de ces Medal of Honor, compositeur du premier, euh, des premiers Call of Duty, des trois premiers, deux ou trois premiers je crois de mémoire, euh, du ratatouille, euh, le film, hein, bien sûr, le film d'animation, hop, culinaire avec les rats, et euh, les, les, les indestructibles aussi, genre vraiment euh, que des que des bangers d'enfance, hop, ah putain, ouais, c'était soit je me prenais la barrière, soit j'arrivais à lui mettre la balle, voilà quand même, ah, nickel, une deuxième popo, et euh, il a même fait euh, là-haut, même Lost aussi, et il était compositeur de la BO de Lost, donc comme quoi, à l'époque où IE s'occupait de ces jeux, elle avait les moyens d'engager de, des professionnels plutôt qu'essayer de faire de l'argent. Enfin bref. On continue. Hop. Et aussi pourquoi je disais que ce Medal of Honor est plus axé sur les. sur le. comment sur la suite de missions. Enfin sur les actions de l'OSS, bon, bah, d'une parce que bah, c'est le cas en fait, <rire> et de deux parce que aussi Résistant, bah, comme son nom l'a dit, qui est plus basé sur les actes de la Résistance, et, euh, et aussi il était très, très très poignant, je trouvais les deux premières missions avec le, le frangin. Il est derrière ou, ou il est en dessous Là je crois qu'il est en dessous, avec on peut s'en foutre. Sinon je m'en serais occupé. Alors ça on pourrait croire que c'est le Das Boat, mais pas du tout. Il est un... Il a un quai plus loin. Je reviens. Ah merde, je visais comme un pied. Ah oui par contre, vous voyez ça sur un call off, c'est pas. C'est pas fifou. Hein. Genre là, là, le temps de viser. Le temps de se viser à chaque fois, on a bien une seconde. Hop, non. Nickel. Bon, il est gentil, il a pas voulu tirer. Il voulait que je mette les mains en l'air avant tout. Hop, continuons. Ah voilà, l'entrée du Das Boat, et c'est là où ça bug. Prenons ça au cas où, j'aurais pu euh, le prendre à la fin, au cas où je me prenais une balle ou deux en plus. Mais vu qu'on a une mitraillette avec plein de chargeurs, profitons-en. Voilà. Ça qui est un peu embêtant avec la... Ils m'ont pas entendu. Ça qui est un peu embêtant avec la mitraillette, c'est que vous pouvez pas trop diriger... Euh, les balles là cette fois-ci là où euh, de base avec le pistolet euh, ils vont essayer de vous mettre la meilleure trajectoire possible euh, alors que j'ai pas l'aide à la visée enfin j'ai pas visé facile je sais plus euh, tu as deux modes euh, de visée euh, la visée accélérée je crois un truc comme ça et euh, visée facile aussi mais je n'ai pas utilisé visée facile pour pas mais avec le pistolet de base tu as la visée facile en fait et du coup voilà, on aborde tranquillement le U... <rire> un U-Boat. Il n'y a pas beaucoup de, de gardes à l'entrée, hein, mais bon. En plus on est full live, comme ça on aura les trois, les trois étoiles. C'est ça en gros pour euh, remporter trois étoiles, il faut juste euh, faire tous les objectifs et finir la mission avec plus de 75% de Et euh, bah, ce qui n'est pas très compliqué en soi, hein, vu le nombre de, de soins. Euh, non, continuer. Mais du coup, on va aussi faire la mission qui est assez rapide de destruction du U-Boat. C'est un peu la seule mission en, en zone très très restreinte. C'est plutôt pas mal, vu que c'est un peu en, actif et tout. Et je trouve ça dommage que mon, à l'époque, mon, 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 mon disque il soit. Il m'empêchait d'aller plus loin. Que ça aurait été mieux. Ça aurait été. Kino. Voilà, il y a un monsieur ici qui fait pipi. Voilà. Désolé monsieur, nous, avez, nous avons dû vous abattre alors que vous ici enfin, dans la pire des postures. Enfin bref. Continuons. 
Hop, petite mitraille avec les mêmes munitions. En gros, au fur et à mesure des missions, vous pouvez récupérer de l'équipement. Alors au début de la mission, souvent c'est une mission d'entrée, beaucoup de déplacements, etc. Et les dernières missions, bah, ça peut être des missions comme ça, très restreintes, avec l'objectif directement devant vous. Hop. Voilà. Et euh, c'est là où sur les missions un peu plus longues, notamment c'est là où sur la première mission qui est assez, euh, est assez lente vu qu'il n'y bah, a pas beaucoup de spawn, c'est plus euh, la campagne. Alors que bon, en vrai, un peu plus de monde quand même. Hop, non. Ouais, ici c'est le couloir un peu de la mort, ils ont tous une mitraillette, ils spawn deux par deux. Reculer, il est où le deuxième Au sol. Ouais, parce qu'ils peuvent tirer aussi quand je les vois pas euh, en dehors du... Du faux, mais à une distance assez proche. Quand même. Non, plus, euh, voilà, là, il ça, j'ai un pack de balles. Bon, ça va, au moins j'ai un soin derrière. Car... Bonjour, monsieur. Et puis, bah, c'est CFPS bah, qui me mènera ensuite vers Code World at War, comme j'ai parlé euh, sur, euh, sur la vidéo Gran Turismo. Où, euh, son, lui c'est le pire, il m'a pas mis une balle, je comprends pas, lui il m'a déjà mis mid-life d'un coup, euh, vu qu'on est assez proche de lui. Et là il m'a pas fait de dégâts, j'ai pas compris. Tranquille, on se régime. Mais ouais, c'est Medal of Honor du coup qui me mènera à jouer World at War, la Cops, euh, ou euh, BO2 aussi, c'est BO2, ouais. Donc, comment je l'ai farmé en euh, jouant avec des potes et tout, c'était pas mal. Il est mort Ouais, je crois qu'il est mort. Ouais. Ouais, ouais. Bah après, c'est là où euh, BO1, j'avais commencé euh, sur le multi. Mais bon, vu qu'il y avait déjà plus personne, vu que tout le monde était sur MW3, où BO2 venait de sortir, je crois. Et euh, du coup, bon, il y avait déjà plus personne dessus. Euh. Donc, comment on commence par les coordonnées. Mais oui, il n'y avait plus personne sur, B, euh, sur BO1, donc euh, ce qui fait que je suis très vite allé... Euh, moi, je me suis très vite acheté des vidéos ensuite pour voir ce que j'avais. Qu'à l'époque je suivais Monsieur le V12, donc euh, toutes les reviews, vu euh, que lui il avait les. Il avait les. Euh... Allez, ça dégage. Hop, on bloque le gouvernail qui est ici derrière moi. Voilà, ensuite on va le détruire. Et juste avant de le détruire, hop, on remonte avec les balastages. Tac. Ça sur la remonte, on détruit tout. Hop. Allez vite avant que tout coule. Vite vite vite. Hop, et on s'enfuit. Bon même si en vrai il n'y a pas tant que ça de, de temps. De temps. Vous pouvez rester autant que vous voulez de temps dans le, dans le sous-marin après. Et voici la petite récompense qu'on obtenait lorsque l'on finissait une série de missions. L'ennemi invisible est toujours le plus effrayant. Quiconque se trouvait à bord d'un bâtiment croisant dans les glaces de l'Atlantique Nord pendant la guerre était hanté par la crainte de ne jamais arriver à bon port. Des chantiers navals, tels que ceux de Darsmarg, produisirent des centaines de sous-marins destinés à opérer en groupe. Mais les alliés firent front. Des avions affectés à la détection des sous-marins traquaient sans répit le moindre périscope. Lorsqu'ils en trouvaient un, le résultat pouvait être radical. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. La supériorité aérienne des Américains qui a suffi. Et du coup, on va faire un petit retour à l'état-major. Il s'en sauvegardait quand même. Donc, du coup, euh, on jouait aussi pas mal. Euh, euh, on jouait pas mal au multi aussi à l'époque. Euh, notamment, il y a une, une partie de la, du groupe de développement euh, de Medal of Honor qui est parti euh, faire. Euh, les premiers call of aussi de son côté euh, chez Infinity War et euh, du coup peut-être euh, ils ont fait le multi eux sur mes je sais pas et du coup bah, on a de, des nouveaux persos d'Isa euh, et de ah on a même le chien en plus le chien des le chien des Allemands qui nous attaque euh, lors des catacombes voilà, plein de voilà et on a tous les persos aussi euh, qu'on rencontre au fur et à mesure euh, du jeu ça c'est en Norvège, non c'est en Finlande pardon, et euh, lui, euh, ah oui c'est dans la mine, c'est dans la mine qu'on le rencontre, mais voilà on a tous les persos qu'on rencontre au fur et à mesure, même Rosie je sais pas qui c'est par contre, 
Il y a juste Manon. Je, je sais que c'est elle qui était censée être sur la photo, mais elle est censée être dans le deuxième jeu. Donc bon, c'est ça qui était un peu, un peu, un peu compliqué à comprendre quand, quand j'étais plus jeune. Et il y avait aussi, on pouvait choisir le temps. Et le temps, le, 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 il y avait eu sept maps. Et il y avait cinq, ouais, cinq, cinq, six, sept d'armes qu'on choisissait comme ça au moins pas de jaloux, on a, les mêmes, on a les mêmes armes, pas comme maintenant sur les Call of, même si bon, c'est toujours plus marrant de se faire des, des petits combats sniper balista DSR sur BO2. <rire> Mais bon, bah voilà, merci d'avoir en plus. Petite archive. Voilà, les petites archives sur chaque mission, etc., sur les infos, les briefings, etc., il y a notre colonel qui nous parle à chaque fois. Mais bon, voilà, je voulais vous présenter ce petit jeu qui m'avait bien marqué à l'époque. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un j'aime si vous avez aimé, commentez, partagez. Puis bah, passez une bonne journée, une bonne soirée. C'était Destroy, salut